Estava eu aqui falando com o Silvinho Rezende, o Jurandir. Dentre tantas coisas, né? A gente é que pode falar dessa sobremesa. Olha que lindo. Menino que... E o perfume de paçoca. Tá vendo? Hum, Isso aqui lindo, é incrível, hein? gente. É uma, um bolo torta bolo paçoca. Bolo torta paçoca. Temos um creme. É de chocolate e com paçoca? E temos um brigadeiro. Temos dois tipos de creme e um bolo. Tudo Ai, de paçoca com chocolate. Mas eu tô vendo aqui que hum. a gente tem um creme embaixo, na primeira camada. Isso. Um creme... Esse aqui é de chocolate? Ele é mais ou menos. O chocolate tá mais colocado como coadjuvante. Ah, tá. Mas ambos vai ter aqui. Aqui é um creme. É bolo, creme. Bolo, creme, bolo. E aqui um outro que é um brigadeiro. Ai, que delícia. É. Tudo de paçoca com um, tá um pouco de chocolate. <risos> Um pouquinho de paçoca, <risos> com um pouquinho de chocolate. E essa decoração que é tão simples e fica tão lindo, né? Você vai paçoca em cima. E é legal porque é um bolo que não vai ficar muito enjoativo. O pessoal pensa, nossa, paçoca é muito doce. A gente trabalhou para que não ficasse muito enjoativo. Para tirar um pouco esse, esse pensamento das pessoas Justamente. que associa paçoca à sobremesa melada, né? E o creme que vem no meio vem assim, ó. Divino, né? Divino. Você e o custo ver. é baixo? O custo é baixo. Porque passou que é baratinho, porque né? Porque é baratinho. Nós trabalhamos com leite condensado, hum. doce de leite. E você não tem que trabalhar com aquele uh, leite condensado caro. Não, não gente. Tem tanto Fica, leite ó, condensado com você preço Você faz uma bom. torta dessa que está pesando 3 quilos. Está mais ou menos 3 quilos. A gente, eu fiz as contas, eu gastei em média 18 a 19 reais para fazer. Se, o custo de 6 reais E uma quilo. torta dessa você vende por 70 reais. Então, vendendo barato. Barato, porque... Porque tem gente vendendo um valor muito Nossa, mais alto eu tava que eu. estava vendo ontem, tem um homem que vende torta lá, no, lá perto da Guarapiranga, é 80, 70, 90, o quilo. E tem gente que compra? E assim, ó, não fica um bolo na vitrine. Um bolo. Mas também vamos lembrar, gente, que a gente também tem que pensar no seguinte. Tem gente que acha que tudo que é caro é bom. E não é muito e assim. E o que é mais em conta é ruim, não é não. A gente tem Mas que saber separar. Mas eu estive em Fortaleza coisas. semana passada, num casamento. E aí eu tenho uma amiga que tem uma confeitaria. E tem duas confeitarias muito importantes. E eu também fiquei meio atorrealizado. Uma tortinha desse tamanho, 70 reais. Então, gente, pra quê? Aí eu me segurei um pouco, eu falei, aonde eu tô? Eu falei, você tem... Mas por isso, porque o brasileiro às vezes tem a, é. tem a ilusão que é caro, é bom. A gente podia começar cortando. Eu também acho. Então vamos. Vamos lá? Vamos. Gente, essa torta é deliciosa. Mas por quê? Bolo torta. E fácil de fazer. Muito fácil. Por que, que você disse que é um bolo torta? Porque assim, tem hora que o pessoal enlouquece. Júlia, como que a gente fala que sabe se hum. é bolo gelado, se é torta gelado? Então assim, para um pedaço do Brasil, bolo é só aquele bolo... É, é, para alguns bolos, como para a gente bolo gelado, hum. é um bolo com recheio ou aquele bolo também que pode ser bolo da vovó, não é? é. Para algumas pessoas, quando você pega um bolo, corta ah. no meio e coloca recheio, vira torta. Ah, você então eu falei bolo... bolo torta. Porque aí não contradiz ninguém. ninguém. Você é muito esperto. Nos dias de hoje, é melhor a gente evitar a fadiga. E também acho. Então, ó, <risos> é um bolo torta. Um pedaço, pra, por exemplo, no Nordeste vai ser torta, no Sul também. Tem a por... base aqui? Tem uma base de isopor, ah, branquinha. Tá, tá. Não é bom pra comer, tá? É por isso que eu tava sentindo alguma coisa. Eu falei, não vou perder a piada, né? A gente perde o um amigo. A gente perde o um amigo aqui, mas não tem a piada. piada. Vocês estão prontas? Olha, tá, pensa. Tá, tá. Numa massa ultra macia. Eu não sei que raio de massa é essa, mas é fofinha. O recheio a gente vê que é um. E quando vai partindo, ela vai descendo bem levezinho, igual uma nuvenzinha. Fica bem fofinho. Estão prontos para a cena? Olha lá. Olha aí, a sua. Olha lá. Olha, gente, que delícia. Tá bom assim ou tem que virar aqui para deixar assim mesmo? Não, pode virar. A gente vira para aqui. Né? Gente, olha essa massa e esses recheios. Olha o cheiro de paçoca. Olha, só para a gente não esquecer que é paçoca, eu vou pôr paçoca aqui para vocês lembrarem que é de paçoca. Hum, e gente, não muito bom, é hein? doce. Não. Não. Isso aqui não merecia uma foto pra gente colocar na cozinha? Merece. <risos> e você sabe Merece. que eu tenho uma cachorrinha nova, né? Você tem? Você tem... pegou no fim? A York. Ela tá com é. sete. Ela chegou em janeiro. E qual o nome dela? Hum. Paçoca. Ai, paçoca? A minha cachorrinha paçoca. Gabi, empresta meu celular, por favor. Vou tirar A uma foto. Vou passar pras meninas das redes sociais daqui. Vou mandar pra Lidiane. Olha, tem um pedacinho aqui, ó. Hum. Pra Lidiane postar. Porque aí você em casa, já fica com a foto, quando você vê lá no site, Justo. ó, no site do Mulheres, 
Você já sabe, ah, é esse que eles fizeram, ó. Liga pra amiga, gente, manda assistir. Ah, deixa eu fazer assim. Esse fica bolo. Mais ah, não, eu vou pôr assim, fica mais bonito, que aí parece. Ô, Júlia, dá licença um pouquinho. Só, já vem pra cá. <risos> a mala. Gente, Imagina. esse bolo ficou com uma cara ótima. Olha aí, a gente já coloca nas redes sociais. Pra você em casa ganhar muitíssimo dinheiro. Que delícia, vamos virar essa daqui. Porque assim... E é um bolo que vende o ano inteiro. Nós estamos na festa junina, fácil, com o Julinho né? agora, mas... Olá, é. vou passar para a Lidiane. Que é brasileiro e hum. paçoca caminham juntos. Mas olha, vocês viram como fica fofinha essa massa, gente? E olha, úmida, eu dei né, até um, eu dei um close para você em casa ver. É uma massa fofinha e úmida. Olha Não lá. é tipo um pandeló. Olha isso. Cortou oh. o bolo, vendeu. Cara boa, né? E vamos provar esse bolo. Obrigada, gatos. <risos> vamos anotar os ingredientes? Vambora. Você disse que uma receita eu faço um bolo de 3 quilos, é? Faz. Rende muito, né? Rende, rende bem, porque a gente molha, tem o um recheio. Então, só de somar os recheios, a gente já vai vendo que é, dá bastante, dá um peso. Agora, bem me lembro que no comecinho do programa, você disse hum. que a gente vai ter um custo aqui de 6 reais. 18. Não, 6 reais por quilo. Por quilo. Bolo dá é, 3 isso, quilos. isso, isso. Então, 6 reais por quilo, o que é pouquíssimo. É, porque não precisa comprar o ingrediente mais caro, nesse caso, para fazer o bolo. Não precisa ser aquele leite condensado mais caro. Carésimo. O resultado não vai ficar ruim se você souber economizar. Nossa, muito bom. Vamos anotar os ingredientes? Ó, começando pelo creme de paçoca. A gente vai usar... Um meio litro de leite, meio litro de leite. Esses ingredientes aqui para um bolo de 3 quilos, tá, gente? Quatro colheres de sopa de amido de milho. 100 gramas de chocolate meio amargo. Uma lata de doce de leite. Uma lata de creme de leite. E 100 gramas de pasta de paçoca. Aquela que a gente compra pronta, né? Isso mesmo. Tem o... de no Tá. O brigadeiro de paçoca, a gente vai usar duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de creme de leite. Duas latas de leite condensado. Duas latas de leite condensado. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de chocolate em pó e 180 gramas de paçoca pronta. Paçoquinha que a gente compra para passar o carrulho. A montagem são um discos de pão de ló. Mas se você quiser a receita, Jurandir já ensinou a fazer aqui já. várias receitas diferentes. Pode pegar no site do Mulheres, que lá você tem muitas opções, tá? Isso. E aí, começaremos por onde? Vamos lá. Aqui, eu já adiantei o brigadeiro, porque tem que ficar um monte de Só tempo. Só mexendo, eu... né? Isso. Aí eu queria que você visse a textura, que você pode é, falar para as pessoas como está. Você juntou aqui todos os ingredientes? Juntei todos os ingredientes, menos a paçoca. Tá, e deixou ficar um brigadeiro mole. Isso. Agora, o que, que a gente vai fazer? Pega a paçoca, quebra. Ah, ai, que delícia, hein? Isso, olha hum. lá. O melhor é essa, essa, essa paçoquinha em rolha mesmo? É a melhor. É a melhor, é a melhor, é a melhor que está tendo. E ela não pode ser muito escura. Quando ela for mais clara, melhor. Uhum. Aí você deixou, uhum. desligou o fogo, você já mistura a paçoca aí. Tá. Tá? Ai, que feliz. Olha lá. Isso aqui pra fazer brigadeiro de, de, enrolar, de enrolar, já ganha de copinho. Olha que legal. Não é? O Stack foi no que falou pra gente segunda-feira, que tá na moda. Ah, tem um nome aí, mas pra mim eu não sei o nome que ele disse. Do quê? É um brigadeiro que você serve em casamento em taça. Em tacinha? Tá sona. Aí as pessoas... Vão lá comendo Como assim? Como que é o nome, Rodrigo? É bar de brigadeiro. Bar de brigadeiro. Aí você coloca travessas grandes de brigadeiro e aí os convidados do casamento vão colocando na taça. Um ah, pouco de cada brigadeiro. Quer dizer, então tem que ser um brigadeiro de colher. De colher. Pensou tá. fazer de paçoca também? Fica muito bom. Bom, né? Olha, agora aqui eu tô com chocolate, tá. doce de leite... O leite, uhum. aqui tá o leite com amido, que eu vou tá. deixando para colocar daqui a pouco. Enquanto isso, ó, a gente vai Mexe mexendo. Você. Aqui é o leite com amido de milho só. Isso. Tá. Eu, tenho, eu ah. tenho os cremes ali, eu queria Tem? que você experimentasse. Vou provar. Ó. Aqui o creme você juntou tudo, exceto o amido, o amido que tá vindo agora. O leite, uma parte do leite. 
Ó. E a pasta de paçoca. A pasta de paçoca, que eu vou só desligar e vou colocar. O amido levantou fervura e já, já tá, tá bom. bom, né? Cheiroso esse creme, hein? Não é? Hum, que delícia, né? Eu derivei ele de um outro creme de chocolate que eu tenho. Ah, é? Você mesclou? Mesclei, Duas tirei o chocolate, hum. tirei o leite condensado, coloquei o doce de leite. Hum. Você deve ter um sabor diferente, quer pôr agora? Fica. Até que ele tá pronto aqui, depois você pode pegar os dois ali, ah. você vai ver que ele não tem muito doce. Porque às vezes tem gente que não faz sobremesa com paçoca, porque acha que é Ó, doce demais, tá né? Pra... É, mas você tem que saber equilibrar. É. Oxe, Opa. desligou. Sente o cheiro de Ligou? gás. Deixa eu ver. Pronto. pronto. Agora que também já tô mexendo, ó, já tá pronto. No que ferveu, pronto. Então, esse aqui ficou hum. o creme, aquele ficou o brigadeiro. Agora. Mas é uma diferença bem grande de doçura de um para outro. De um para o outro? Prontinho, ó. Creme pronto. Você falou na paçoca rolha, que é a melhor para a gente Isso, fazer. Isso, e mais clarinha. Esse aqui ficou, gente, ó, com a paçoca rolha, Isso. mais clarinho. Se você comprar aquela paçoca rolha que é mais escura, obviamente também vai escurecer um pouco o brigadeiro, né? É. Não tem como. Agora, o hum. que, que eu vou fazer? Vamos eu montar. tenho aqui, ó, um leite. Tá. Leite com o quê? Com um pouquinho de chocolate. Tá. Na verdade, ele é leite condensado com água. Tá. Eu ponho bem pouca água para deixar Só ele pra meio... Só diluir. Doce. Aí eu vou pegar aqui o fundo tá. do bolo. Uhum. Olha lá. Vou molhar. Mas não tem molhar bem. muito, né? Quer comer um pedacinho do bolo? Pode pegar. Tem Oba! disco sobrando. Tem disco sobrando? Pega esse do meio que tá mais gostoso. Era esse mesmo. Eu trouxe isso. a mais, você viu? Ah, você trouxe a mais? Trouxe. Então eu vou pôr ele de banda e aí a gente come um pedaço. <risos> hum... Mas é um pandeló diferente, porque ele é molhadinho, Agora né? tá bom aquele cafezinho que você falou agora há pouco. O intervalo que eu peguei. Né? É. <risos> hum. Olha lá. Aí, aí, vou pegar essa colher. Hum. Agora, creme. Primeiro, bolo. O, de, o creme Primeiro, de paçoca. Primeiro, creme, creme de paçoca. Gente, lembrando que a gente tá fazendo esse bolo torta de paçoca, que é um sofrimento mesmo, sinceramente. Opa, pra você encastar, vem, tá vendo que tá com cara de bom e não vai poder provar hoje, né? <risos> não é? Justamente. Hum. E quanto mais geladinho, ó, o creme tá é meio melhor, gelado, né? eu molho na calda hum. pra espalhar, ó. Hum. Senão ele leva o bolo junto. A calda você disse que é só leite, leite condensado, condensado com um pouquinho, pouquinho de, de chocolate. Água e chocolate. Tá. Porque como esse bolo tá um bolo voltado também pra criançada, eu não coloquei bebida. Tá. Quem quiser, pode colocar licor de cacau. Você acha que tá bom? Eu acho. Quanto de licor de cacau? Pelo menos um quarto de xícara. Ô, Dentinho, se eu não mostrar aqui, a gente cabe montar o bolo e ainda não tá. Isso. É dentinho. Já não mostrou, né? Ó, aí... É que ele tá vindo essa cena desse bolo. Ele tá com vontade. Ele tá hipnotizado. <risos> tá. Ó, agora outro disco de bolo. Uhum, hum. Tenho que montar numa forma mesmo, Tem. né? Tem. Vou comer um pedaço. Bom, né? Hum. Ó. Bom, né? Um de diferente esse. Hum. Olha lá. Rega. Molha bem. Molha bem. Não pode também a gente colocar calda demais, né? Senão vira pavê. É, fica molhadaço, Aí né? sai do bolo. Desmonta. E mais creme de novo. Mais creme de chocolate. Divino. Com o creme de paçoca. O creme de paçoca hoje tá fácil de achar. Tá, facinho. Porque teve uma época, logo do início, que eles lançaram, que a gente não encontrava mais lugar nenhum, Agora né? naquelas lojas que... Tem tudo pra confeitaria, que tem tudo pra né? confeitaria, você acha. Acha fácil. O americano, aquele hum. creme americano tem, mas é muito caro Ai, demais, e, e né? ele é mais salgado, né? É. Esse aqui, que é a mesma empresa que, faz, que sempre fez a paçoca, Isso. é mais gostoso. É o sabor da própria paçoca, Eu só que cremosinha, acho. né? E também tem um que é zero de gordura, zero hum. de açúcar. Ele vem numa embalagenzinha, se eu não me engano, azul. Também é uma boa opção. É uma boa opção. Só que, claro, quero diminuir um pouco a caloria. Pode Sim. diminuir. Ou não quero tão doce. Mesmo já diminuindo tudo, como a gente falou, você não quer deixar menos doce. É uma opção legal. Pronto. Agora... Finalizar. Eu... Tem que finalizar aqui cortando essa... Essa aba? Cordinha. É. Vou colocar aqui, ó. Só vou... O que, que eu vou fazer? Só você vai deixar cor... mais fininho? É, um pouquinho. Deixa eu vir pro lado de cá. Tá. Essa prim... última camadinha, você Porque também tem... umedece? Umedeço. Ah, também? Eu só deixei essa daqui mais grossinha, tá. que eu sempre trago um disco a mais, sabe? Vê que quebra. É. é. De repente a apresentadora... Não quer demais, né? A apresentadora quer comer. Básico, que já me conhece. Aí, né? Você já sabe. <risos> Molhei. Molhou, mas não encharcou, né? Não. Agora pega o brigadeiro de paçoca. Por isso que ele tem que ficar cremosinho, isso. né? Isso. 
Como o meu, meu tava meio geladinho, porque eu trouxe, hum. pôs um pouquinho do micro-ondas agora, só pra ele Amolecer escorregar um pouquinho, um pouquinho melhor, né? E aqui eu vou deixar montado quanto tempo Gela, antes? Geladeira, 12 horas. 12? Isso. Depois eu desenformo. Desenforma. O que, que eu fiz ali? Eu coloquei paçoca por cima e um chocolate. E não é pra deixar ele lisinho, porque ele não vai ficar aquela coisa perfeitinha, tá? E não é, gente. Pra e olha ficar... os pedaços de paçoca. Uma delícia. E não é pra ficar lambuzando de volta também, não. que a ideia é ver os recheios, Agora né? aqui... Por exemplo, aqui eu ponho um maçarico e levanto. Para se informar, você é, faz um maçarico? Eu faço, ou se não, você coloca, passa uma faca quente. Com o maçarico agora de passar, ele já sai. Eu não posso trazer, depois de Pode. 12 horas, coloco na chama do fogão, eu faço assim com o pudim também. Pode. Pode. Ou Pode. faca quente. Ou faca Pega quente. Pega a faca, esquenta. Esquenta e passa. A faca quente, o legal é que eu já deixo de porta lisinho, né? Justamente. Vamos provar? Vamos lá. Você vai querer provar? Eu vou. É porque tem dia que você prova, tem dia que você tem não prova. Tem dia que eu não prova, vou comer um pedacinho pequeno. Pequeno? Sabe o que? Eu, pra doce, não sou assim aquela é, coisa. Então. Que vou comer. Ó, cortei pequeno pra você. Você diz pequeno? É. Era assim ou tá pequeno demais? Não, tá grande demais. Eu como metade. Puxa, um não quarto. é transparente, né? Um quarto disso? É, se fosse empadinha, eu comia umas três. Vixe, como eu adoro empadinha. É, eu dei um curso semana passada de empada, eu fui comer empada. De empada? Empada. E o legal é que hoje, tá na moda empada de tudo, tá. né? De Mas camarão, eu... de bacalhau, de carne Eu saí comendo, mas por aí tinha muito, muito creme e pouco recheio. Não, muito recheio, mas era muito creme. Ah, não, tem que ter o creme só pra dar liguinha, né? Momento ser feliz. Momento desmaie. Tan, 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 tan. Hum, vamos ver o que... Ah, caiu um pedacinho. Hum. É a Gabi que tá olhando. É. Essas meninas fazem promessa que não pode comer nada que faz no programa? Ela tá com promessa ainda? Ah, elas vivem fazendo promessa, nunca vi coisa igual. Eu prometo que vou ser mais boazinha. Mas comer eu como tudo. <risos> não é melhor? É verdade. Hum. Como fica bom esse brigadeiro de paçoca? Não fica? Hum. E o primeiro creme, hum. os dois primeiras camadas de creme são menos doce, né? Bem menos doce. Muito bom. Hum. Hum. Nem o brigadeiro ficou muito doce. Não ficou? Não ficou ótimo. Hum. Você que tá aí. Hum. Você perdeu a receita, dançou, hein? Mas dá pra pegar né? Pode pegar no site. Hum. Não vai dar pra pegar hoje, né? É. É, porque aí não dá. Eu falei que comer metade. Hum, que delícia. Você comeu tudo? Não, comeu metade. metade, ó. Gente, isso aqui é muito bom. O custo é de R$6,00 por quilo. Dá 3 quilos, R$18,00 o custo da receita. Vende o quilo. Você falou que lá em Fortaleza estão vendendo a quanto? Um bolinho de R$1,00 e pouco, R$70,00. Um, um bolo de um quilo, desculpa. De um quilo por quanto? Setenta e poucos reais. Setenta e poucos reais um quilo, gente. E olha, e Fortaleza Ai. vendendo a setenta reais o quilo. Gente, no céu, aqui em São Paulo, apesar que aqui em São Paulo também não tá muito diferente Imagina, não. Imagina, tem, tem confeiteiro vendendo a cem reais. O quilo do bolo? Aham. Uhum. Gente, que você faça e venda a cinquenta reais o quilo. Cinquenta, hein? Confeitar... Foi seis reais o custo? Bolo tá caro. Hum, então, hum, hum. bom, hein? Mas tem que fazer bolo, bolo bom, hein? Hum, muito bom. E os cursos? Hum, tão tá ótimos, bom, ó. Qual que você vai ter? Semana que vem, hum. segunda-feira hum. à tarde, a gente tem um curso de pães de mel e pães de mel tipo banhados, tipo bolo bombom. Hum, que bom. Vai ser à tarde, hum. na loja do Santo Casamenteiro, vai ser super legal. Uh, liguem, nós vamos sortear DVD e quem participar do curso também vai ser sorteado um próximo curso meu, que vai ser o dia inteiro de mesas de buffet. Ah, que ótimo! Então quem participar desse curso, vamos ter sorteio de vários DVDs Legal. e vai concorrer a outros cursos. O telefone qual é o te acho nos... 2225 2225 9100 9100 2225 9100 E Facebook tudo? Facebook, Jurandira Afonso e a fanpage. Beijo, arrasou, como Beijo, sempre. Beijo, obrigado, viu? gente. Beijão.